Nosotros en EFATA somos una. Yo les cuento, ah, no les conté la historia, les cuento la historia que yo de EFATA. EFATA nació en el año 2002 por dos nenas sordas que lloraban. Así comenzó EFATA. No viajando, no estamos haciendo nosotros, ni, ni siendo fundación, ni asociación, ni nada, ni cuyo lengua sea nada. Había dos nenas sordas que lloraban y lloraban porque no entendían a mi cura en la misa. Entonces, bueno, yo era hermano en ese momento, entonces empezamos ahí con la catequesis y tal, 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 tal. Y después comenzó todo esto, se fue, porque tanto, tanta necesidad, bueno, fue creciendo como asociación, después ahora es por, como una fundación en el hecho de que hay delegaciones, ya se fue multiplicando. ¿no? Entonces nosotros inventamos en el año 2007 una distinción. ¿Qué es la distinción? Es amigo honorable de catequesis que el intendente es amigo mío no, es amigo en este momento así, digamos, porque hizo algo por los sordos. Entonces, por ejemplo, cualquier persona que nosotros vemos que hace algo por los sordos, de alguna forma, ¿no? es amigo de EFATA. Porque EFATA puede participar cualquier persona, gente que esté trabajando activamente, como los chicos de acá, como los voluntarios, como los, los alumnos, o si no, cualquier persona. Nosotros si queremos el día de mañana, lo podemos... Sabemos que hay una persona, no sé, en el chaco que ayuda a los solos, le podemos dar esa distinción. Lo inventamos como para que la gente vea que hay que trabajar en red y que todos pueden ayudar. No, no hay que ser de un grupo y ser, ¿no? Entonces, cualquier persona. Por ejemplo, el señor intendente no es de EFATA. Sin embargo, ahora nosotros le damos la distinción de amigo honorable de EFATA. Eso yo lo explico y se lo entrego, no sé, sea, acá o abajo. Abajo, abajo. Y también le tiene que aportar la realidad, no uno escucha siempre y presta atención. Hace unos meses, como lo suelo hacer, en la medida que me dispongo de tiempo, estaba caminando por, por la base y el, iba a subir al auto y me dio una señora en bicicleta y me paga. Se me dio su y así, así, este, quería hablar con usted porque estamos haciendo esto. Y la verdad es que me sorprendió. ¿Y dónde lo están haciendo? Bueno, en la biblioteca, me contó. Y ahora unos años atrás estuve presente, vine a concurrir y le soy sincero, ¿no? me sorprendí porque no pensaba que tan importante número de personas de todas las edades pudieran concurrir a hacer algo como lo explicaba acá Martín, tan importante para digamos, brindar y dar una mano a la sociedad, ¿no? porque hasta ahora pasaba desapercibido. Y decía que y pensaba, digo sinceramente, en ese momento era más de las 5 de la tarde, digo. ¿Cuánta gente, chicos, de mediana edad, inclusive gente grande, por ahí podría estar tomando mate en la casa, tomando solo, descansando, y sin embargo, viene un día sábado, quizás de trabajo de toda la semana, que es algo tan útil para la sociedad. La verdad que me quedé sorprendido, y bueno, en la medida que podamos, vamos a colaborar, también sé que vinieron, y bien lo decía Martín, para el año que viene, en la medida posible, también lo vamos a hacer. Inclusive te decía que, bueno, a pesar de que hace, son pocos meses, por supuesto, no son conocidos, pero qué importante poder empezar a participar, por ejemplo, en los actos públicos, porque en función de ver esto, yo pensaba, y es cierto, uno en un acto, que eso, se canta el himno, eh, o se pronuncia un discurso, y bien, como decía, lo decía Martín, la persona por ahí la mental sorda en la casa, que está viendo, quizás no pueda interpretar lo que se dice. Bueno, qué importante que en la medida de lo posible que pueda, ir turnándose lo que es bueno, eh, invitarlos desde el municipio que nos hagan este, actos oficiales a concurrir y en el momento que se dice un discurso algo, bueno, este, interpretarlo como está haciendo aquí el joven para que quien después normalmente que se televisa por los canales locales lo ve en su casa, bueno, lo pueda apreciar, lo pueda valorar. Así que yo realmente los felicito, este, sigan adelante y bueno, en la medida de lo posible van a tener el, el apoyo del municipio que nos ha muy importante.
ahí vamos a terminar el examen porque no, no vino ¿no? otra gente. La idea es Esparta significa sangre, significa Esparta, sí, ya sabes. Sí, ¿Qué? Sí, Muy bien, bien. Sí, Están aprobadas esta gente. Se abierto, significa se abierto, es una palabra, no es una sigla, siempre digo lo mismo que se hace confunde. Bueno. La idea también que compartan con otra gente de la ciudad y con otra gente de otras instituciones. ¿no? Acá también está en la Comisión de la Discapacidad. ¿no? Entonces, es falta también la idea que comparta, que trabaje. Porque nosotros por ahí, como es una, una fundación que tiene delegación en diferentes lugares, por ahí por ejemplo acá hay una, no sé, una, una institución que trabaja con personas no sé, ciegas o, una, o, o con chicos down. Y por ahí, bueno, si, si trabajamos en red acá, bueno, capaz que nosotros tenemos gente que trabaja con ciego en contacto en otro lado, por ejemplo. Entonces esa es la idea, que entre, entre todos trabajemos, pues si no, no, no. Si nos encerramos cada uno... ¿Saben? Les cuento esto. En España, todas las personas con discapacidad tienen todo... Eh, tienen todos los derechos respetados, tienen un montón de beneficios. ¿Por qué? Porque no son como nosotros acá en Argentina, que nos, nos separamos, ¿no? En, 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 en España todas las asociaciones, padres de discapacitados de tal cosa, hijos de no sé qué, hermanos de qué, eh, discapacitados, todas las instituciones se juntaron y ahí todas las instituciones, todas, ahí pidieron al Estado, ¿no? Y entonces el Estado reconoció porque era un montón de gente, pero como acá nos separamos todos, ¿no? entonces nunca se logra nada. Pues, por ejemplo, Fernando estuviera solo, sin esta acá, solo no va a lograr nunca. En cambio ahora son más gente, pero son gente los alumnos, más el grupo, más el demás, entonces se puede lograr algo. ¿no? Yo hablaba con el papá de Fernando la otra vez, me decía, me contaba cuando Fernando era chico, que era muy complicado llevarlo hasta Medellín Blanca a la escuela. ¿no? Él tuvo la suerte que la mamá se quedaba con Fernando allá hasta que terminaba la escuela y volvía. Pero hay otros chicos sordos que no tenían esa posibilidad. ¿no? Entonces la idea del día de mañana, ojalá, por ejemplo, no sé, en Punta Alta podamos abrir una escuela, no para sordos, una escuela de chicos comunes pero que los sordos pueden entrar, ¿no? De, de que tengan lengua de señas, que la maestra sepa, o también un chico que tenga señas de reglas. Nosotros no queremos que sea una escuela especial de discapacitados, porque la idea es que los chicos aprendan igual como cada uno de nosotros. Pero eso tenemos que capacitarnos, trabajarlo. Eso se puede hacer, lo vamos a hacer. Nosotros en la ciudad de Mercedes, el proyecto es de abrir en el 2012, ¿no? Una escuela, así, de chicos comunes, pero la gente va a estar capacitada para, si viene una persona con silla de ruedas o fuera, atenderlos a cada uno. ¿no? Así que bueno, yo los invito mañana para la caminata, ¿saben de la caminata? Muy bien, espero que sea un poquito más. Bueno, la caminata, ¿cuál es el objetivo de la caminata? No es ni de marcha ni de protesta, sale de la municipalidad y no sé por dónde el recorrido, yo no conozco el camino que hicieron los chicos, pero el objetivo de la marcha es que nos juntemos a caminar y escuadra, no sé qué, pero más allá de nosotros, que vamos a ir caminando, la gente que vea que hay gente que se junta para caminar porque se quiso juntar para caminar. ¿sí? Y el día de mañana, el año que viene, se va a volver a hacer de vuelta la caminata y capaz que va a ser el doble de persona. Entonces va a haber una persona mayor, una persona en silla de rueda, un solo, un ciego, todo, pero nos juntamos para caminar. No hacer marcha, ni protesta, ni nada, porque no se logra nada. ¿sí? Se logran las cosas si uno trabaja, si uno se mueve. Entonces simplemente mañana nos juntamos a la... 15 y 30. Ah, 15 y 30, 3 y media, caminamos y después los chicos, eh, creo que hay eventos, que algunos van a tocar música, no sé, van a bailar, que es como una fiesta. ¿no? Y nosotros elegimos octubre, porque octubre es el año... Eh, el mail eh, a nivel mundial ¿no? sobre la discapacidad. Entonces nosotros elegimos, es como la prueba piloto en Punta Alta. En el, en la escuela prueba piloto va a ser en Mercedes, acá la jornada en varias cosas. Entonces el año que viene, se, si vemos cómo salió ahora, el año que viene hacemos otra vez acá y se multiplica en otro lado, en Tandil, lo que fue. ¿Sí? Por ejemplo, en Tandil a veces no podemos estar en todos los lugares, es complicadísimo. Mañana en Tandil hacen una eh, chocolatada. Creo que se llama. Familiar y demás con juego para juntar fondos allá para, para los, los solos de Tandil. Sí, bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes y los que no vinieron también.